Today, ang ating lulutuin ay deep short ribs caldereta. So, naiba lang naman yung tawag dun sa meat, pero beef caldereta lang naman siya. So, sigurado ako napakarami sa inyong may sa caldereta. And this is my version. Of course, kakailanganin natin ang beef short ribs. Ayan yung tsura niya. Ayan. Any kind of meat na beef pwede niyong gamitin. Ako, pinili ko lang yung beef short ribs kasi mas madali siyang lumambot. Hindi kailangan ni pressure cooker or hindi kailangan ng pangmatagal ng pagpapalambot kasi nga, manipis lang yung cup niya. Plus, pag yung meat malapit sa buto, mas malasa. So, ito yung favorite part na ginagamit namin, short ribs talaga, pag nagkakagret ako. Okay, next, of course, carrots. And then, we have potatoes. Siyempre, meron tayong bell peppers, red and uh, green, pampa color and pampapangungo. And then we have also tomato paste and Italian style tomato sauce. We have butter. And meron akong secret ingredient na ginagamit. Cheese. Malalaman nyo kung bakit ko siya nilalagyan mamaya. And then of course, onions and soy sauce. So ngayon, iwain ko lang yung onion salad kasi kasama to sa pagpapalambot ng ating meat. Pwede rin kayo maglagay na cheese, pasiling pang sinigang, or any kind of cheese pwede. Kasi ang caldereta naman, madami talaga siyang ingredients na nilalagay. Actually, preference nyo naman yan kung ano talaga ang gusto nyo ingredients na ilagay. Pwede rin kayo maglagay ng green peas, pwede kayo maglagay ng olives, black and green. Pwede rin kayo maglagay na butter sa last part. Kaya ako meron akong butter kasi nakapagbigay siya ng linamdama at saka na flavor sa gulo. Kung baga parang yung pagiging oily ng beef, mas nadadagdagan niya. So parang nagkakaroon siya ng alam mo yung kaldereta na ma-oil. Ito yung gagawin natin na hindi siya yung sobrang masos. Ito yung oily kaldereta na masarap ihalo sa kan. Hiwain na lang natin ang ating sibuyas into one fork. Ganyan, ganyan. Okay, so, sinislice ko na yung meat natin, no? So, ayan na lang natin. May mga buto-buto kasi siya dito. So, medyo kailap siya ang pantayin. Kaya, ang ginagawa ko nila, yung sagad ng buto, kung doon hindi lang masyadong magpapantay ng home yung meat. So, hinihiwalay ko na lang yung mga may meat. So, ibabag niyo sa cold water for about mga 10 minutes para lang pumangat yung impurities ng beef. Kasi syempre, may mga dugo pa yan, may mga dumi-dumi pa yan, may mga bakir pa yan. So, para makikita niyo, unti-unti umaangat yung parang mga puti-puti, yun yung dumi pa ng mga karne. So, mga 10 minutes yan. After that, hugasan lang natin ulit and then, papakuluan na natin siya. Okay, so, nandito na, papakuluan na natin yung meat. Siguro medium to high heat para mas madaling pumuli yung karne natin, no? And then, sasama na natin yung onions. And then, around maybe one to one and a half cups of soy sauce. Dependence kung gano'ng harapin yung meat nyo, ha? So, ako siguro one cup muna. Tapos, natansyay na lang natin habang nalilip tumamaya kung kailangan kong magdagan. Kasi mas mag-irap magbawas kesa magdagan. Okay? Tandaan nyo. So, okay lang yan. And then, of course, pepper. Wala na munang salt na may soy sauce na tayo. Okay? So, maybe about 45 minutes to 1 hour, lalamod na itong beef short ribs na tayo. Okay, this time, pag makikita nyo, nag-evaporate na yung liquid, nagsip-sip na yung meat. Kapag ayan, kumunti na siya. So, yan, ang dami na yan, okay na yun sa akin. And ngayon, malalaman natin kung malambot na yung beef natin. If it's a um, pork tender na tinatawag na yun. Pag tinusok ko yung meat, papasok ko siya ng walang ano, resistance. Kapag maayos yung pagpasok mo. So, so, ngayon, medyo parang meron pang konti. Pero okay lang kasi habang nililipo na natin siya, lalambot pa ng lalambot yan. So, ngayon, Siguro pigyan mo natin ng mga 10 minutes mo. And then, lalagyan na natin ng mga 5 minutes. Alright! So, this time, ayun na, nagsip-sip na siya. Oily na oily, oily ng ating meat. Kaya, ang ilalagyan na natin ay first, yung tomato paste. Hindi lahat, konti lang. Siguro mga 
one teaspoon. And then, mga two tablespoon of tomato sauce. Konti lang kasi, gaya na ng sabi ko, hindi ito yung masabaw na kachireta. Ito yung medyo ma-oily na kachireta. Yung butter. Kasi sa pagtingin pa lang, parang medyo alam na kulang na. So again, tatsa-tatsahin nyo lang ha. So, tikman muna natin yung tingnan. Mm. Okay, this time, potatoes carrots kasi ang mga gulay na to ay magtutubig pa ng konti mamaya kaya okay na and then syempre ang ating cheese kung gusto nyo lang naman ang mamahang ha again, your preference okay now isasama ko na rin yung cheese. Kaya hindi pa ako naglagay ng salt or any pang paalat pa. Kasi syempre maglalagay tayo ng cheese, maalat na to ha. So, ito yung secret ng video natin. Hindi, hindi na siya secret na yun. Gawin niyo lang, walang mawawala. Makakadagdag siya ng masarap na flavor. Later on, lalagyan ko ng butter. So, simmer. Hinaan niyo na yung aboy niyo. Hanggang sa maluto yung ating potatoes and carrots. So, after mga 5 minutes na naglagay ako ng potatoes and carrots, gusto ko lang siyang dagdagan ng konti pang liquid para hindi naman sobrang oily. Pero, konting-konti lang. So, magdadagdag lang ako ng konting water. Just a little bit. And then, tomato sauce. Don't worry, kasi makikita nyo naman sa ating description yung lahat ng mga ingredients na nilagay namin dito sa yung pagtusok nyo sa patatas, malalaman nyo na okay na siya, luto na siya. So, this time, medyo matigas-tigas pa. So, hayaan lang natin siyang lumabot pa ng konti. Konting-konti na lang. And then, ilalagay na natin yung last ingredient natin which is yung bell peppers. So, pampabango, tsaka pampakolors ulit. Additional flavor pa rin. So, another maybe 10 minutes. Alright, this time, dahil malabot na yung mga patatas at carrots, so, lagay na natin ang bell peppers. Konti na lang po, and it's ready to serve. Ayan. Huwag kayong matakot sa oil because fat is filling up. Okay. But before that, tikman. Okay. Lutuin ang ating beef short ribs caldereta. Okay. 
Okay, so again, we'll be plating tayo kuno. At ito po, once again, I'm promoting La Parra Manila, ang aming mga gamit. Kung gusto niyo po bumili ng mga gamit sa bahay, gamit sa kusina, mga pang-serve, plato, check nyo lang po ang aming Instagram page at La Pottery Manila, Facebook page, Home by La Pottery Manila. Marami po kayo makikita doon na pwede nyo magamit sa inyong bahay. So, ito ang aming casserole. Ayan, hindi siya pwede sa direct kita, pang-serve lang siya, pero pwede siyang pang-bake, pwede rin siya sa microwave. Ayan, ito ang aking 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 So, sabi ko sa inyo, pwede nyo lagi ng maraming gulay. Olives, maganda din kasi black olives, maganda rin ang color niya. So, laruin nyo na lang yung ingredients. Again, kailangan may kasang chicken tea. Siyempre, mas rap siya talaga sa kanin. Higyan natin ang sili. Higyan ko ng carrots. Ano yung flavor ng taba at taba ng beef? Para feeling mo, nasa butter. Pero hindi mo alam kung butter ba yun. Taba ng meat yung nararamdaman. Saan mo? Kung pagdagdag natin ng butter, ng cheese, talagang ibang flavors yung dinagdag nila doon sa ating pagkain. So, huwag kayong mag-alala kung nagdagdag tayo ng mga ganong ingredients. I-try nyo lang, walang mawawala na. Assure you, talagang masarap na lalabasan ng inyong pagdiret. Okay. Hmm. Mapapakain kasi sarap. Hmm. Sarap ang diet. Kung nagustuhan niyo po ang aking niluto, please don't forget to hit like and subscribe! No, no. And, ako po si Katia Santos. Thank you for watching Simply Katia Santos! Bye!